안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보초강입니다 요즘 우리나라도 전투기를 자체적으로 개발해가지고 생산하는 능력을 가지게 되었죠 근데 아시아에서 우리나라보다 훨씬 더 우주항공 기술이 발달한 나라가 하나 더 있습니다 바로 일본인데요 우리보다 한 30년 정도가 앞서져 있다는 그런 평가를 받는 일본은 현대적인 자국산 제트 전투기로 어떤 물건을 개발해서 배치했던 걸까요? 1917년 한 괴짜 같은 일본 해군 장교가 거함 거포주의에 반대하고 비행기의 중요성을 설명하다가 반강제로 전역을 당했습니다. 그리고 그는 전역하자마자 빚을 내가지고 항공기 연구소를 창립했죠. 그는 후에 일본의 레전드 항공공학자가 되는 나카지마 치쿠에이였습니다. 그는 헛짓거리를 하고 다닌다는 주변의 비웃음을 뒤로 한채 여기저기서 부품들을 긁어모아가지고 조잡한 비행기 한 대를 제작했는데요 그게 바로 일본의 군용항공기의 시초였던 나카지마 일식 비행기였습니다 그렇게 일본의 군용항공기 제작 역사가 시작되었습니다 수많은 비행기들이 개발되었고 제로센과 하야부사 같은 서방세계를 충격으로 몰아넣기에 충분했던 그런 엄청난 성능들의 전투기들도 나왔습니다 비록 일본의 기술적인 성숙도가 서방에 비해서 떨어지다 보니까 해당 전투기들은 특정 전술에 맞는 능력치에 몰빵한 그런 전투기들이었고요. 따라서 생각보다 단점이 치명적인 것들이 많았습니다. 그래서 현대에 와서는 평가가 좀 많이 박한데요. 이 전투기들의 단점이 밝혀지기 전까지는 태평양 전쟁이 터지자마자 연합군 전투기들은 거의 학살하고 다녔을 정도로 효과적이었죠. 그러나 전쟁이 지속되면서 일본의 기술력의 한계는 여실히 드러나고야 말았습니다. 고성능 순행식 터보 프로 엔진을 개발할 능력이 없었고 고성능의 터보 차저나 여압 장치를 개발할 능력이 없었으니까 일본제 전투기들은 고고도로 올라가지를 못했던 거죠. 그러다 보니까 고고도로 날아다니는 폭격기인 B-29한테 거의 무저항으로 뚜덕여 맞고 있었습니다. 그래서 일본은 고고도까지 무리 없이 올라갈 수 있고 굉장히 빠른 속도를 가진 제트 전투기를 개발하기를 원했어요. 하지만 일단 전황이 급박하게 돌아가다 보니까 제트 전투기를 개발하는 연구는 지지부진했었죠. 그러던 중 독일에서는 메서슈미트 26이라는 세계 최초의 실용 제트 전투기를 배치시켜서 굉장히 위력적으로 써먹게 됩니다. 일본은 이걸 보고 나서 급하게 독일에 메서슈미트 26을 면허 생산하겠다는 의사를 타전했죠. 독일은 면허 생산의 대가로 일본에게서부터 선박 엔진 기술을 맞바꾸는 식으로 딜을 성사시켰습니다. 근데 당시 독일이나 일본이나 똑같이 전황이 급박하게 돌아가는 건 매한가지여가지고 이 전투기들의 설계나 부품, 엔진 이런 것들을 서로 주고받기가 굉장히 어려웠거든요. 비행기로 주기에는 너무 멀고 중간에 인도와 중국 상공에서 요격당할 가능성이 높았으니까요. 배로 주기에는 당시 태평양이 1944년부터는 연합군 잠수함들로 바글바글하게 되면서 거의 물반 잠수함 반이 된 상태였어요. 그래서 어쩔 수 없이 독일은 잠수함으로 몰래 설계도와 엔진 같은 걸 전부 다 챙겨서 일본한테 보내주기로 했죠. 근데 잠수함이 오던 도중에 그만... 그나마 건진 몇몇 기술 문서들을 토대로 나카지마가 맨땅에 헤딩하면서 개발하기 시작한 게 바로 일본 최초의 제트 전투기인 기카 전투기입니다. 물론 첫 비행 자체는 성공을 했는데요. 성능이 온전치가 않은 전투기였죠. 굉장히 문제가 많았습니다. 그래서 두 번째 비행 때는 시제기가 박살나기까지 했죠. 그래도 나카지마는 굴하지 않고 개발을 계속했습니다만 1945년 8월 15일 일본은 연합군한테 무조건 항복해버리고 패망해버렸습니다. 그리고 미군정의 조치로 인해서 나카지마 비행기와 같은 여러 항공기 제작회사들도 강제로 문을 닫아야 됐죠. 이렇게 해서 일본은 아시아에서 유일하게 전투기를 개발하고 배치할 수 있는 나라에서 순식간에 전투기를 보유조차도 할수 없는 나라로 전락해버리고 말았습니다. 그런데 기회가 찾아왔죠. 1950년 6월 25일 북한이 땅크를 끌고 한국을 남침해버렸습니다. 미국과 서방세계는 공산주의자들의 폭력성에 경악을 금치 못했죠. 그래서 전범국가였던 일본한테도 공산주의와 맞서 싸우려면 어쩔 수 없이 재무장을 시켜줘야 됐었어요. 그래서 1952년 일본은 미국의 관리감독하에 군대는 아니지만 어쨌든 군대 비슷한 무언가를 발족시켜가지고 다시 재무장을 할수 있게 되었습니다. 그래서 미국으로부터 당시 최신의 후퇴익 제트 전투기였던 F-86 세이버 전투기를 받아올 수가 있었죠. 그리고 동시에 일본이 자국산 군용 항공기들도 개발과 배치에 나섰습니다. 제트 훈련기도 만들게 되었죠. 그러나 일본은 전범국 패널티 때문에 외국을 공격하는 건 당연히 못하고 단지 외국에서 공격이 들어오면 그거를 방어하는 전수방위 원칙을 고수할 수밖에 없었습니다. 이 때문에 지상 공격 능력을 가진 공격기나 혹은 장거리 침투용 전폭기들은 보유 자체를 할 수가 없었어요. 그래서 오로지 고고도 요격기로만 쓰려고 1960년대에 미국으로부터 F-10 사전투기를 대량으로 도입했습니다. 이 전투기는 고고도 고속 성능에만 완전히 몰빵한 물건인데요. 고고도 고속 성능을 내기 위해서 날개를 짧게 만들고 엔진 출력만 엄청 강한 놈이었죠. 
그래서 저공에서의 안정성과 기동성이 굉장히 떨어졌기 때문에 이거를 지상 공격용이나 공대함용으로 써먹기에는 굉장히 부적합했습니다. 실제로 이거를 고고도 요격이면 왜 임무로 써먹은 나라들이 어떤 꼴을 당했는지 보면 은저 같으면 이걸로 지상 공격은 안 시킬 것 같아요. 어쨌든 어차피 지상 공격은 당시로서는 할 일도 없었고 할 필요도 없었던 일본한테는 알바노인 이야기였죠. 그래서 과부 제조기로 명성이 높은 전투기인데도 불구하고 일본에서는 손실률이 굉장히 적었습니다. 진짜 바다 건너오는 정만 막으면 되니까요. 근데 1970년대가 되자 상황이 급변하기 시작했어요. 소련의 수상함대가 극부 상황이 시작하면서 일본을 겨냥한 해상 무력 시위까지 벌이게 되었죠. 그렇다면 일본으로서는 이제 끼케야만 바다 건너 날아오는 분중하고 느린 폭격기만 상대한 것 뿐만 아닌 바다 건너오는 적의 수상함들을 로켓이든 폭탄이든 대한미사일이든 달고 가서 공격해줄 공격기들이 필요했던 거죠. 그리고 만에 하나 소련 해군의 상륙을 저지하지 못해가지고 소련군이 대대적으로 일본 본토에 상륙을 한다면 이들의 교두보에서 일소할 지상 공격 기능을 가진 공격기들도 필요했고요. 때마침 일본은 미국제 F4 팬텀 전투기를 면허 생산하기로 했습니다. 이 전투기는 뛰어난 공대공 능력이 더불어 가지고 무려 8톤이라는 어마어마한 양의 폭장량을 자랑했죠. 하지만 미국은 당연하게도 전범국인 일본한테는 지상 공격 능력을 뺀 팬텀기를 판매했습니다. 당시 일본 정부와 자위대는 제발 지상 공격 능력만은 빼고 팔지 말아달라고 미국에 사정사정하면서 막대한 돈을 풀어 가지고 로비까지 했지만 오히려 이들의 발목을 잡은 것은 다름 아닌 일본 국회와 사법부였습니다. 일본 국회와 사법부에서는 만약에 팬텀기의 지상 공격 능력을 유지시킨 채로 들여오게 될 경우 평화 헌법에 저촉될 가능성이 크다고 본 거죠. 결국 기대하는 달리 팬텀기도 공대 공용으로만 쓸 수밖에 없었습니다. 하지만 그렇다고 해서 소련 해군이라는 실질적인 위협이 없어진 건 아니었어요. 오히려 소련은 KF급 항공 중순양함을 건조하는 등 더더욱 수상함대 전력 강화에 박차를 가하고 있었죠. 그래서 F86 세이버 전투기한테 급하게 로켓 포드를 들려줘 가지고 이거로 공대함 공격기 겸 지상 공격기로 썼는데요. 하, 이게 1950년대 나오는 물건이잖아. 사실 자위대가 공격기가 급하다는 문제가 아니었으면 진작에 도태시켰어야 될 물건이었어요. 하도 답답해가지고 일각에서는 차라리 한국처럼 F5 전투기라도 도입해가지고 공대함 공격기 겸 지상 공격기로 쓰자는 의견까지 나왔지만 이 조그마한 전투기 가지고 대체 그 드넓은 일본 해역을 어떻게 방어하냐는 반론이 나와가지고 결국 이 주장도 묻히게 되었죠. 결국 고민 끝에 일본 정부는 이렇게 생각했습니다. 그냥 우리가 만들었으면 국산 무기니까 국회도 방해하지 못하겠지? 산업을 보호해야 한다는 명분도 있고 니온진들에게 국뽕을 주입해버려서 평화헌법 따위 입 밖에도 못 내밀게 해버려주지. 그래서 다급하게 만들어가지고 배치할 만한 공격기를 개발하려고 하던 도중에 초음속 훈련기로서 개발해놨던 T2가 눈에 띄었습니다. 기존 설계를 개량하면 되니까 개발 시간도 굉장히 단축시킬 수가 있었죠. 이렇게 해서 1977년 일본 최초의 자국산 전투기가 등장하게 되었는데요. 그게 바로 F1 지원 전투기입니다. 체급은 13.7톤으로 13.5톤인 FA50과 거의 똑같은 체급입니다. 당연하지만 체급이 클 필요가 딱히 없는 훈련기를 개조해가지고 만든 물건이니까요. 그냥 일본판 FA50이었다고 생각하시면 편합니다. 목적조차도 지원 전투기로 분류되었죠. 그러니까 FA50이랑 똑같은 공격기 겸 제한적인 요격기로서 사용한다는 것이었죠. 다만 훈련기를 베이스로 한 전투기답게 항속거리가 짧다는 문제가 있었는데요. 이 문제는 원래 두 명이서 타는 복작이었던 T2 훈련기를 갖다가 혼자서 타는 단적기로 개조를 하고 남는 후방각 공간에 연료를 더 채워넣는 식으로 해결을 했죠. 최근에 f a 공도 이런 식으로 개조를 하기로 했죠. 그래서 예상도가 나오는 걸 보면요. 둘중 닮았는데? 레이더도 기존의 T2에 달린 물건보다는 좀 고성능인 물건을 장착했어요. JAWG-12 레이더를 장착한 겁니다. 이 레이더는 무려 중거리 공대공 미사일도 운영을 할 수가 있어요. 이 레이더 같은 경우에는 영국이 미국으로부터 라이센스 생산하기로 해서 생산한 영국 버전 F4 팬텀기에 달린 레이더를 갖다가 업그레이드를 한 버전입니다. 마찬가지로 F1 전투기들의 나머지 항전 장비들도 대부분 영국제 팬텀기에 들어간 항전 장비들과 동일한 장비들로 채워졌어요. 따라서 전체적인 레이더를 포함한 항전 장비들의 성능은 영국제 팬텀기와 비슷하다고 보시면 됩니다. 다만 F1 전투기에서는 중거리 공대공 미사일을 굳이 인티하지 않아가지고 정작 중거리 공대공 미사일은 사용할 수가 없었어요. 왜냐면은 우리나라가 F-250 전투기에서 중거리 공대공 미사일의 운영이 가능한 레이더를 달았지만 중거리 공대공 미사일인 암람 미사일을 인티하지 않은 것과 같은 이유였습니다. 경전투기한테 굳이 
그래서 F1은 사이드와인더 단거리 공대공 미사일만 사용할 수가 있었죠. 엔진은 롤스로이스 아두르 엔진을 일본에서 면허 생산한 TF40 터보팬 엔진이었어요. 이 엔진은 영국과 프랑스가 공동 개발해서 사용하고 있던 소형 공격기인 제규어 공격기에서 장착된 엔진이죠. 그리고 일본이 T2 초음속 훈련기를 개발할 때이 제규어를 본따 가지고 기술 도입을 해서 개발을 했다 보니까 당연히 이 엔진을 면허 생산해 가지고 장착했던 거고요. 그리고 그게 F1까지 이어진 겁니다. 최고 속도는 마하 1.6으로 FA50이랑 거의 비슷비슷해요. 그리고 나름 빠른 속도로 인해서 FA50이랑 똑같은 방식으로 공격 컨셉이 잡혔습니다. 바로 적진을 빠른 속도로 치고 빠지는 그런 전술로 사용하는 거죠. 지상 공격용 무장으로는 로켓포드와 무유도 폭탄이 전부였습니다. 그래서 세이버 전투기에 비해서 뭐 하나 나아진 게 없다는 그런 평가도 들어봤긴 했는데요. 하지만 가장 중요한 점, 바로 레이더와 항전 장비가 지상 공격 기능을 지원한다는 것이었죠. 이전에는 그냥 눈대중으로 보고 폭탄을 떨구거나 로켓을 쏴야 됐다면 은 F1부터는 화기관제 장치와 레이더가 기체의 속도와 위치, 고도, 사용하는 무장의 탄도 특성을 고려해가지고 예상 착탄 지점을 표시해준다. 그러니까 한마디로 예측샷을 갖다가 표시해준다고. 당연히 정확도가 엄청나게 좋아졌죠. 참고로 팬텀 기에서 지상 공격 기능을 빼고 일본이 도입했다는 그 의미도 결국은 팬텀 기의 항전 장비에서 이러한 지상 공격 기능들을 전부 다 빼고 판매했기 때문에 지상 공격 기능이 없다라고 표현이 되는 것입니다. 소련 해군을 요격하기 위한 공대한 공격 임무도 가능해졌습니다. 그것도 무려 대함 미사일을 가지고 말이죠. 일본 최초의 자국산 공대함 미사일이었던 ASM-1 미사일을 장착한 겁니다. 이 미사일은 초기형 액조세랑 비슷하게 고체로 캔 모터를 가지고 있었고 사거리는 50km 정도였습니다. 그리고 일정 거리까지만 전투기가 유도해주면 은그 다음부터는 자체적으로 레이더 시커를 가동해가지고 때려 맞는 식이었죠. 이 미사일을 두발 장착할 수가 있었습니다. 다만 사거리가 50km라는 게 굉장히 지금으로 보면 은 짧은 사거리라서 문제가 많을 것 같다고 보여지지만 당시 초창기 대함 미사일들은 대부분이 다 이쯤 사거리에서 놀았으니까 큰 문제는 아니었어요. 다만 문제가 F1 전투기의 항전 장비들이 한 세대 이전 물건인 팬텀기랑 비슷하다 보니까 해상을 탐색하고 함선에 미사일을 유도해주는 능력은 그다지 좋지가 못했어요. 탐지 거리도 딸렸고. 그래서 보통은 고성능 대수상 레이더를 갖춘 P3C 대장축기기가 적함을 먼 거리에서 탐지한 다음에 F1 팬들한테 알려주면 은 F1들이 가가지고 미사일로 조지는 식으로 작전을 진행했습니다. 이렇게 해서 만들어진 F1은 무려 160대를 양산하기로 하면서 일본이 전쟁 전에 전투기 제작 역량을 다시 되찾을 거라는 우려까지 낳게 되었죠. 하지만 그런 우려는 이후에 지나지 않았습니다. 자위대도 F1을 실제로 받아 써보니까 영 불만이었어요. 일단 폭장량도 2.5톤 밖에 안 돼가지고 만족스럽지가 않았고 항전 장비는 이미 한 세대가 처진 물건이었으니까요. 참고로 당시 일본은 돈이 많아졌던 때라서 당시 최강의 제공 전투기이던 F-15 전투기를 갖다가 무려 223대나 도입을 한 상태였는데 이 F1의 항전 장비 가지고 만족이 되겠냐고 게다가 지상 공격용 무장도 다양하지 않다는 문제가 있었습니다 물론 이 문제를 해결하기 위해서 일본이 국제적인 논란에도 불구하고 소련군을 상대한다는 명분으로 집속탄을 도입을 해오기도 했습니다 그리고 GCS-1이라는 열왕상 추적 방식의 유도폭탄 키트를 개발해가지고 이걸 멍텅구리 폭탄에 장착해서 유도폭탄으로 F1에서 굴리기도 했죠 그래서 정밀 타격도 가능해졌습니다 그럼에도 가성비가 좋지 않다는 논란이 계속되었고 결국은 160대에서 77대로 삭감되어 버리고 말았죠. 엎친 데 덮친 격으로 90년대 들어서 F1 전투기들은 더더욱 찬밥 신세를 면치 못했습니다. 당시 일본은 팬텀기들을 대대적으로 개량하면서 동시에 지상 공격 능력을 회복하는 F4 카이 사업을 진행하고 있었거든요. 이제 F1 전투기들은 팬텀기보다 나은 게 하나도 없는 전투기가 되어버린 겁니다. 폭장량도 딸리지 심지어 항전 장비는 업그레이드를 받은 팬텀기가 훨씬 더 좋았어요. 결국 2006년 항공자위대는 모든 F1 지원 전투기들을 구식 전투기를 개조한 F4 카이 전투기들로 대체해버리면서 구식 전투기가 신식 전투기를 대체하는 초유의 사태가 일어나버리고야 말았죠. 그래서 이렇게 만들어진 지 20년 정도밖에 안된 쌩쌩하던 F1 전투기들은 조기 퇴역당해가지고 쓸쓸히 생을 마감할 수밖에 없었습니다. 그래도 일본인들은 F1의 개발을 통해서 자체적인 전투기 개발과 대량 생산이 충분히 가능하다는 희망을 얻게 되었습니다. 마침 일본의 지원 전투기 숫자는 아직까지도 태부족이었죠. 따라서 일본은 본격적으로 세계적인 수준의 전폭기를 목표로 신형 자국산 전투기 사업을 시작하게 되었는데요. 다음 편을 기대해주시죠.